找出门去，归来也未央。要出门去，归来也未央啊！大人，一路走好啊！你怎么才来啊？过得挺不错的嘛。找到证据了吗？小辉你们见到的那个黑衣人，很可能与刺杀涂御史的凶手有关。那人鬼鬼祟祟，却只拿走这些香灰，着实让人不解。这香灰中肯定有不为人知的秘密。嗯、要是能知道这香灰是什么香料，或许就能发现其中的端倪。爹，我在市集上认识一些狐狸，他们用药时用到材料五花八门，说不定有办法可以查出这香灰中的用料。那太好了。我现在赶紧去，嗯，你们就等我的好消息吧。行，交给你了。哎。咔嚓！在干什么？我看你眉头这里都打结了，我给你剪开。咔嚓，咔嚓。胡闹。那不是都已经想到办法了？你为什么还这么心事重重的？杀手不可能给我们留下这么重要的线索。若他留下，要么是在利用我们，要么……要么他觉得我们拿到了香灰也查不到任何东西。嗯啊、那怎么办？既然从香灰中查不到东西，那我们就去查源头。你是说香料？宁香姐，我刚刚看见上一馆的学生在集市上找狐医，并上前去打听了一下，他们竟然在调查我们特制的香薰配方。有趣，那我们该怎么办？这件事我自有打算，你不要告诉其他人，先下去吧。是。二位，这里就是府上的仓库了，所有的香料都存放于此。请问涂御史，平日惯用何等香料？我家大人生前患有失眠之症，故此平日里多用菊香和薰衣草成分的香料，以安神助眠。此香料都在城西香料馆有专人统一采办，且采办量充裕，足够一年使用。现在仓库里应该还有不少这种香料。二位，香料就存放在第二排货架当中的瓷罐里，这里窄小，带我去取来。不必劳烦，我们自己查看即可。那好吧，那有什么需要随时找我，告辞。多谢。应该就是这里了。按照小厮说的，应该还有不少香料，怎么会都是空的呢？我这也没有。没事吧？蝶衣，你看，这里有人进来过。也许就是我们那日见到的黑衣人，他拿走涂衣石书房的香料灰烬，又偷走库房的储存香料。恐怕这香料有不可告人的秘密。那么接下来我们就只能香料馆。
就在这瞬间，花香飞满天，空气像触电，心花怒放的脸。信奉着幸福的语言，直到永远。有些痛，无妨。胸口痛，你这里吗？为什么会突然痛呢？是不是你这几天奔波劳累，没有休息好啊？我，你别等我听听。蝶翼与堂堂素有婚约，就算蝶翼不愿意履行，也应解除婚约后再。君子有所为，有所不为，这个可为，可为。子安，我们还是去医馆。嗯，无碍，兴许这里太闷了，太热了。热，闷。杨子安，你是笨蛋吗？